வணக்கங்க வாழ்க வளமுடன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது வீட்லயே எப்படி ஈஸியா பீனட் பட்டர் செய்யறதுன்னு பீனட் பட்டர் செய்யறதுக்கு நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு பட் நம்ம சேனல்ல இன்னும் ஈஸியாக எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் இதை செஞ்சு கதைக்கிறது என்னோட ஃப்ரெண்டு கவிதா அவங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் பீனட் பட்டர் செய்யும் போது நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் இதை பார்த்து செய்யும்போது உங்களுக்கு சிறப்பாக பீனட் பட்டர் வந்து நீங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதை செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க நீங்களும் சாப்பிடுங்க இதை இதை ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சாப்பிடணும்னு தோணும்னு சொல்லி ஃப்ரெண்டு கவிதா அவங்க யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பீனட் பட்டர் மிக்சியில் அரைக்கிறத விட கிரைண்டரில் அரைக்கும் போது ரொம்ப சிறப்பாகவே வரதாக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம மிக்சியில் அரைச்சா எப்படி இருக்குங்கிறதையும் வீடியோவோட எண்டில் காட்டியிருக்காங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அருமையான முறையில் ரொம்ப விளக்கமாக பீனட் பட்டர் செஞ்சு காட்டியிருக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு கவிதாவுக்கு நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் வாங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பாப்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பீனட் பட்டர் வீட்லேயே எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம இன்றைக்கி இது இங்கே பார்த்துட்ருக்கோம் என்னென்னா கல் உப்பு பச்சை காய வச்ச வேர்க்கடலையே கடையிலேருந்து வாங்கிக்கிறோம் மிக்சி வேணும் கிரைண்டரு இந்த சட்டி வறுக்கிறதுக்கான சட்டி ஏன் ரெண்டு சட்டி வச்சுருக்கேங்கிறதா அப்போ சொல்கிறேன் இதை வந்து கடைசியாக நம்ம ப அரைச்ச பிறகு ப ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வேண்டிய ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலு இது மாதிரி பெரிய பாட்டிலோ சின்ன பாட்டிலோ எடுத்துக்கலாம் நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி சல்லடை இது எதுக்குன்னா இது சளிக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் இது எதுக்குன்னு அப்புறம் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் தேவையான பொருட்களை இந்த கல் உப்பை இந்த ரெண்டு சட்டி எதுக்குன்னு முதல்ல சொல்கிறேன் ஒரு வித்தியாசம் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்காக பகிர்ந்துக்க தான் நான் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அலுமினிய சட்டியில் வறுக்கும்போது அந்த கலர் அப்போ தான் அந்த பிங்க் கலர் கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுவும் அலுமினிய சட்டியில் கல் உப்பு தான் தூள் உப்பை வாங்கி நம்ம அதை போட்டு வருத்தம்னா கூட அந்த கலர் கிடைக்கிறது இல்லையா கல் உப்பும் ப்ளஸ் அலுமினிய சட்டி இந்த கல்லையை போட்டு வறுக்கும்போது அந்த கலர் கொடுக்குதுன்னு சொன்னாங்க நான் வந்து சரி நம்ம தான் இப்போ தான் அலுமினிய சட்டியை ஒதுக்கிட்டோமே என்னடா பண்ணுறது இதில் வந்து வறுத்து பார்ப்போமேன்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட அந்த கலர் இரும்பு சட்டிலையும் நமக்கு கிடைக்கிது அதில் ஒன்றே ஒன்று நான் கவனித்தது என்ன அப்படின்னாக்க அந்த உப்பு போட்டு வறுக்கிறதுனால இரும்பு கடாய் வரீங்களா அது ஒரு சின்ன கழுகும் போது அதாவது வறுத்து முடிச்சுட்டு இரும்பு சட்டி கழுவும் போது ஒரு வித்தியாசத்தை நான் பார்த்தேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம கழுவிறோம் மறுபடியும் சரியாகும் எப்போதும் போலேயே இருக்குது சட்டி அதனால் நம்ம இரும்பு சட்டியே பயன்படுத்திக்குவோம் அதுவும் இன்னொரு குறிப்பு என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க இந்த தூள் உப்பை போட்டு வறுக்கும் போது லேசாக அந்த சிவப்பு கலராக மாறுதுன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அந்த கலர் ஓரளவுக்கு இதில் கிடைக்கிதுன்னு இல்லை அந்த கலர் கூட கிடைக்கிறது இல்லைங்க இதில் வறுத்தாலும் சரி இதில் வறுத்தாலும் சரி தூள் உப்பை கல் உப்பை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு அதை முதல்ல சட்டியில் கொட்டி சூடு பண் கொஞ்சம் சூடு ஆன பிறகு இந்த கல்லையே அதில் கொட்டி வறுக்கும் போது தான் அந்த கலரு வந்து நமக்கு கிடைக்கிது கலரு நமக்கு முக்கியம் இல்லை அதனால தான் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அந்த இரும்பு சட்டிலேயே நம்ம பண்ணுவோன்னு மண் சட்டிலையும் வறுத்து பார்த்தேன் அதுலேயுமே வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு கிடைக்கிது நார்மலாக வறுக்கிற மாதிரி அந்த கலர் கிடைக்கிது நமக்கு அதுவே போதும் அதுலேயே நம்ம வந்து பீனட் பெட் ருசி இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இந்த சலடை எதுக்குன்னு பார்க்குறீங்களா இந்த கல் உப்பை முழுசாகவே நம்ம ஏன் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்ல கல் உப்பை முழுசாகவே போட்டு நம்ம வறுக்கலாம் ஆனால் வறுத்த பிறகு கடலையையும் கல் உப்பையும் பிரிக்கிறது வந்து கஷ்டம் உட்காந்து பொறுக்கிட்டு இருக்கணும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு வந்து சுலபமான மெத்தடு தான் இந்த மாதிரி ச அரைச்சிட்டு நம்ம வறுக்கும்போது இந்த மாதிரி பெரிய ஓட்ட உள்ள சல்லடையில் கொட்டி நம்ம சளித்தோம்னா அது வந்து உப்பு வந்து கீழே போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே போயிடும் கல்ல மட்டும் மேலே இருக்கும் அதில் கூட சிலது வந்து கட்டி கட்டியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உப்பு அதை நம்ம கூட ஓரளவுக்கு பொறுக்கிக்கலாம் அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈடு வறுத்து வறுத்துருக்கேன் அந்த சட்டியில் இரும்பு சட்டிலையும் அலுமினி சட்டிலையும் வறுத்தேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு கொட்டி இருக்கிறது இரும்பு சட்டியில் வறுத்தது தான் இங்கிட்ட அலுமினி சட்டி ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு ஒரு கலராக வந்துருச்சு ஸோ நமக்கு வந்து சட்டி பிரச்சனை இல்லை வறுத்தா நல்லா வருது நமக்கு கலரும் முக
இந்த உப்பை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இப்படி அரைச்சிட்டு தான் ஒரு ஈடு வறுத்துட்டு தான் இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி உங்கள்கிட்ட நான் காமிச்சேன் இப்போ மறுபடியும் எப்படி வறுக்கிறோம் அது எப்படி கலர் மாறுதுங்கிறத பார்ப்போம் ஃபேமிலிக்காக இப்போ இதில் வந்து இரும்பு சட்டில் கொஞ்சோண்டு உப்பு அரைச்ச உப்பை போட்டிருக்கேன் இந்த அலுமினி சட்டில் அரைச்ச உப்பை போட்டிருக்கேன் போட்டு நல்லா சூடாயிடுச்சு சிம்பில் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் கொஞ்சம் கடலையும் இதில் கொஞ்சம் கடலையும் போட்டியிருக்கேன் லேசாக தெரிய ஆரம்பிச்சுக்கு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கலர் சே ரெண்டுலேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரே முறை தான் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் கூட மாறுது பார்த்தீங்களா அது இந்த கல் உப்பு அரைச்சி போட்டு வறுக்கும் போது தான் இந்த கலர் வருதுங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒரே கலருக்கு தான் வந்திருக்கு நல்லா இருக்கு இறக்க போகிறோம் இறக்கி கொட்டி நம்ம சொலிச்சிருவோம் இந்தா இப்போ நான் ரெண்டாவது இடு எடுத்து கொட்டிட்டேன் இப்போ நம்ம அப்படி பண்ணும்போது கீழே பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கீழே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை சலிச்சிட்டோம் இப்போ அதை நம்ம சலிச்சிட்டோமோ அங்கே வச்சுருக்கோம் இங்கே சலிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த உப்பையே போட்டு ச போட்டு மறுபடியும் வருத்தா என்ன ஆகுதுங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ அதே உப்பை ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு தடவை வருத்தோம்ல அந்த உப்பை நம்ம போட்டுக்கிறோம் இப்போ கொஞ்சம் கூடுதலாக கல்லையை போட்டு இதை கொஞ்சம் சூடான பிறகு இதில் போட்டு வறுத்து பார்ப்போம் உங்களுக்கே தெரியும் என்ன மாதிரி கலர் கொடுக்குதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போமே அந்த ஏற்கனவே வறுத்த உப்புக்கு நல்லா சூடாயிடுச்சா இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் நல்லா சூடாயிடுச்சு கொஞ்சம் நல்லா குறைச்சிக்கிட்டு இப்போ இதில் வந்து கடலையை நம்ம கொஞ்சம் கூடுதலாக கொட்டிக்கும் பார்ப்போம் இப்போ பார்ப்போம் வறுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு கலர் அதே சேம் கலர் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுது எந்த அளவுக்கு அதே உப்பை பயன்படுத்தும் போதும் நமக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்குவோம் ஆமாங்க கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கத்தான் செய்யுது ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வறுக்காத உப்பை ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்டு அதில் வறுக்கிற கல்லைக்கும் ஏற்கனவே வறுத்த உப்பை போட்டு வறுக்கிற அந்த கடலையோட நேரத்துக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கத்தான் செய்யுது ஓகே எனிவே நம்ம இப்படி கூட நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த உப்பை மறுபடியும் கூட வறுத்துக்கலாம் அதனால் ஒன்று ரெண்டு நேரம் முக்கியம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சால் நம்ம அதை திரும்பியும் பயன்படுத்திக்கலாம் இதை வந்து நம்ம வறுத்த உப்பாகவும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாங்க நம்ம சமையலுக்கு இதை அப்படியே சளிச்சுட்டு சமையலுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் நல்லது தான் உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த கடலை என்ன கலரில் இருக்குது அது ஐ திங்க் ஃபோனில் வந்து நல்லா கிளியராக தெரில இந்த கடலை என்ன கலரில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கே தெரியும் இது கொஞ்சம் நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கும் இது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இதில் இது வந்து வெறும் அரை கிலோ தான் இப்போ நான் வறுத்துருக்கேன் இன்னும் இன்னொரு பேக்கெட் இருக்குது அதையும் வறுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம இனிமேல் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்கிறது எப்படின்னு நம்ம இனிமேல் பார்க்குறோம் இப்போ அதை வறுத்தாச்சு இதில் வந்து உப்பு ஏற்கனவே இருக்கும் பார்த்திங்களா உப்பில் தானே போட்டு நம்ம வறுத்தோம் அப்போ அதனால் வந்து இதில் வந்து அந்த பீனட் பட்டர் நம்ம கடையில் வாங்கி ப யூஸ் பண்ணி பார்த்துருந்தா தெரியும் அது லேசாக உப்பு சுவையும் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இதில் உப்பு போட்டு வறுத்ததுனால இது கிட்டத்தட்ட வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கெட்டும் போகாது நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதில் ரொம்ப பெரிய அனுபவம்லாம் இல்லை இது மூணாவது அடை செய்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப நாளெல்லாம் இருக்கிறது இல்லை ஒரு கிலோ செஞ்சாலுமே பத்து நாள் வர்றதே பெரிய விஷயமா இருக்குது ஏன்னா பசங்க அவ்வளோ பிடிச்சி விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அதனாலெல்லாம் ரொம்ப நாள் வச்செல்லாம் நான் பார்க்கல ஆனால் இதில் உப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால இருக்கும் ப்ளஸ் இதில் வேறு எதுவுமே நம்ம சேர்க்கலை வறுத்துட்டு சர்க்கரையை போட்டு சேர்த்து அரைக்கிறப்போ வந்து தீபாவளி பலாரம்லாம் எப்படி வெள்ளைப்பாகு போட்டு வெள்ளம் செஞ்சாவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு மண் கொஞ்ச நாள் இருக்கும்னு பார்த்திங்களா அந்த இதில் தான் இருக்கும் பட் எவ்வளோ நாள் இருக்கும்லாம் எனக்கு தெரியாது இதை நம்ம ஆனால் அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணுற அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது நம்மளே பிள்ளைங்க என்னங்க நம்மளே விரும்பி சாப்பிடுவோம் காலி பண்ணிடுவோம் அதை திருப்பி திருப்பி அதை சாப்பிட்ணுங்கிற எண்ணமே நமக்கு வரும் ஏன்னா அது என்னோட அனுபவம் எனக்கு அப்படி இருந்துருக்கு கடலையை வந்து நம்ம கிரைண்டரில் போட போகிறோம் ஆன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அள்ளி போட வேண்டியதாங்க இந்த மாதிரி நிற்கும் அதை நம்ம அப்படி கையில் சுற்றி விட வேண்டியதான் சரிங்களா ஓட 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 இது 
கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்த ஒரு செட் ஆகி இது பண்ணுற வரைக்கும் சரிங்களா கொஞ்சம் அப்படியே இந்த வீடு ஓடுது இந்த வீடு ஓடலை இப்போ பாருங்கள் அது பாரு செக் ஆகும்போது லேசாக கையை வச்சு வச்சு லேசாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண் இப்படி பண்ணணும் இந்த இதுவே ஓடாமல் இருந்துச்சுன்னா இப்படி 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 இந்த சிலிண்டரே நம்ம கையை கொடுத்து லேசாக பண்ணணும் அதை கொஞ்சம் நேரத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஓடிட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது பெரிய விஷயமாக தெரியாது இந்த டேஸ்ட் அப்படி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நமக்கும் ஒரு திருப்தி நம்மளே செஞ்சிடும் அப்படின்னு இதை வந்து சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்தையுமே எங்கள் வீட்டில் பிள்ளைங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டு வருவேன் நல்லா இருக்குது சப்பாத்தியில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி முடிச்சோன்னா அது பாட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அப்பப்போ ஹீட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து உடனே வந்து ஓட்ட ஆரம்பிங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஓட்டி வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி பிடிச்சிட்டு போய் மறுபடியும் சிலிண்டர் வந்து ரன் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் அதனால் சூடு ஆற விட்டு ஆட விட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து திருப்பி ஓட விடுங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா எப்படி ஓடிட்டு இருக்குன்னு பா பாருங்கள் காய் நின்னாலும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் எந்த தண்ணியோ நெய்யோ எண்ணெயோ இன்னும் நாட்டு சக்கரை கூட நம்ம இதில் ஆட் பண்ணல அது பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண அதில் உள்ள எண்ணெய் விட விட கடலை வெறும் கல்ல இந்த வெறும் கல்ல தான் அள்ளி போட்டுட்ருக்கோம் அது எப்படி வந்து ஆகிட்டே இருக்குன்னு பாருங்கள் அவசரப்பட்டு நிறையா அள்ளி போட்டுறாமல் நீங்கள் கொஞ்சம் எனக்கிட்டாலும் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஓட விட்டு ஓட விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெனக்கிட்டு அள்ளி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய சிரமம் நிறையா இருக்காது இது அள்ளி போட்டு முடித்தோடனே அது பாட்டுக்கு அது ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அப்பப்போ செக் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இதை வந்து சிரமம் பார்க்காம நம்ம பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஆரம்பத்தில் தான் பண்ணுமே தவிர அப்புறம் வந்து நமக்கு இதாகிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் இந்த பாருங்கள் நல்லா வருது பாருங்கள் என்ன தெரியுதா உங்களுக்கு என்ன விட்டு அது எப்படி எவ்வளோ அல அருமையாக இது பண்ணுது பாருங்கள் ஓடிட்டுருக்கு பாருங்கள் இந்த இன்னும் கொஞ்சம்தான் இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளோ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வரைக்கும் நிதானமாக ஆட் பண்ணியாச்சு இது வரைக்கும் ஓடிட்டுருக்கு இப்படி தான் மெதுவாக நம்ம வந்து அள்ளி அள்ளி போட்டு ஓட்டணும் இந்த வீல் வந்து அப்பப்போ இருக்கும் நீங்கள் நம்ம வந்து இப்படி சுற்றி சுற்றி விடணும் அவ்வளோதான் இதான் மொத்தமாக போட்டுட்டேன் போன டைமோட இந்த விட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுது போன டைம் தெரியாமல் அள்ளி அள்ளி நிறைய நிறையா போட்டோடனே ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சி இந்த சிலிண்டரை நான் சுற்றி வேண்டி விட வேண்டிய அவசியம் ஆகிடுச்சி பட் இந்த தடவை வந்து அப்படி ஒன்றுமே நடக்கல அது பாட்டு ஓடுது லேசாக கையை வச்சால் மட்டுமே அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சுட்டு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் ஒவ்வொரு தடையும் செய்ய செய்ய நமக்கே புது புது அனுபவங்கள் வரும் நமக்கே அதில் சில யோசனைகள் வந்து இந்த விஷயங்களை இன்னும் சுலபமாக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே செய்யணும் இப்போ தான் லேசாக சூடு ஆரம்பிச்சுது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தொட்டு பார்த்தாலே சுடுது லேசாக கொஞ்சம் நேரம் அமர்த்தி வைக்கலாம் இதுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கவனிக்க வேண்டியது இதில் சர்க்கரையோ எண்ணெயோ நெய் இந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம இன்னும் ஆட் பண்ணலை 
அப்படியே கடலையை அப்படியே தோலோட வருத்த மீனுக்கு சலித்தோம் உப்பெல்லாம் எடுத்துட்டோம் உப்போட சேர்த்தெல்லாம் அரைக்கல அந்த கடையில் ஒட்டி இருந்த உப்பு மட்டும்தான் இதில் உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு வேறு எக்ஸ்ட்ராலாம் உப்பு நம்ம போடக்கூடாது அதில் அந்த கடையில் உள்ள உப்பு தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கட்டி கட்டியாக உப்பு கல் இருந்தாலும் எடுத்துருங்க ஏன்னா கொஞ்சம் உப்பு கரிக்கும் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணல வெறும் கடலை மட்டும்தான் ஓடிட்டுருக்கு இது நல்லா மசிஞ்ச பிறகு ஒரு ஸ்டேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நம்ம சர்க்கரையே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணி சுத்த விட்டு டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இனிப்பு கூட இருந்துச்சுன்னா அதோட சரியாக இருந்துச்சுன்னு நிறுத்திட போகிறோம் அதிகமாகாமல் போடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் பத்தலை அப்படின்னா திருப்பி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓட விடலாம் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ நம்ம வந்து கிரைண்டர் நிறுத்தி வைப்போம் நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது லிக்யூட் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இது ரொம்ப நேரத்துக்கு நம்ம நிறுத்தி வச்சிடக்கூடாது ஏன்னா எந்த பொருளுமே சூடாக இருக்கும்போது தான் கொஞ்சம் தலை தலைன்னு இருக்கும் ஆற ஆற கெட்டியாகும் அப்போ வந்து கிரைண்டர் திருப்பியும் ஓடுறதுக்கு கஷ்டப்படும் அதனால் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் லேசாக சூடாருன்னு எட்டா இடவெளி விட்டு விட்டு இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் அமர்த்தி அமர்த்தி ஓட்டணும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் ஓட விடும் நல்லா இந்த பாருங்க செஞ்சிட்ருக்கையிலே பசங்களுக்கு கையில் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்தேன் ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படி சொல்கிறாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சாக்லேட் மாதிரியே இருக்குங்களா செம்மையா இருக்குதுங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு இது மூணாவது முறை நிறுத்தி வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆன பிறகு மூணு தடவை பதினஞ்சு நிமிஷம் நிறுத்தி நிறுத்தி வச்சு போட்டிருக்கேன்னா இது மூணாவது தடவை இப்போ திருப்பி நமக்கு என்ன அந்த பக்கம் வந்துருச்சு எந்த எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்றாமல் வெறும் கடலையை போட்டு ஆட்டி அந்த கடலையில் இருக்கிற அந்த எண்ணெய் பதத்தினால எண்ணெய் விடுறதுனால அது இப்படி இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கூலாட்டம் கிடச்சிருக்கு பீரியன் பட்டு ரெடி ஆகிடுச்சி இன்னும் கொஞ்சம் தான் இதில் வே வேலை இருக்குது பொதுவாக இதனால தான் இந்த பீனட் பட்டர் நல்லா வறுத்து பயன்படுத்தும் போது தான் இதில் எண்ணெய் பிரியும் நல்லா அதுதான் நமக்கு நல்லா ஓடுறதுக்கு உதவுது அந்த இதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நாட்டு சக்கரையை போட்டு ஓட விட போகிறோம் நான் ஒரு கிலோ கடலை எடுத்துக்கிட்டேங்க இல்லைங்களா அதில் இப்போ இது சின்ன டப்பா தான் குழந்தைங்க வந்து உப்பு போட்டு வருத்தது வேணும் ஓடிட்டுருக்கையிலே சொன்னாங்க அதனால் ரெண்டு பிடி அள்ளி கொடுத்துட்டேன் அவங்களுக்கு இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு கிலோவில் ரெண்டு பொடி தான் அள்ளி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இது அரை கிலோ நாட்டு சக்கரை எவ்வளோ கொட்டியிருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியுது அந்த பாட்டிலில் அரை கிலோவில் நூறு கிராம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த தட்டில் கொட்டி வச்சுருக்கேன் இதை தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்க போகிறோம் இதில் ஏதாவது தூசி ஈஸி இருக்கான்னு கொட்டி செக் பண்ணேன் இதே மாதிரி கடலையை நீங்கள் வறுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தட்டில் கொட்டி என்ன பண்ணணுன்னா முளைச்சிது அந்த மாதிரி வீணாக போன கடலை ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா செக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துருங்க வறுக்கும் போதும் இருந்தால் எடுத்துருங்க நான் அப்படி எடுத்துக்கிட்டே தான் நான் இதை பண்ணினேன் இப்போ போடுவோம் இப்போ ஓடுது ஓடும்போது எப்படி அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நல்லா இப்போ நல்லா தாராளமாக ஓடுது இப்போ சக்கரையை நம்ம கலக்க போகிறோம் கொட்டிட்டு மீதி வைப்போம் இனிப்பு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த நூறு கிராம் சக்கரையில் கொஞ்சம் தான் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ வந்து கொஞ்சம் கலர் மாறும் ஏற்கனவே என்ன கலர் கொஞ்சம் வெளியில் நிறத்தில் இருந்தது நாட்டு சக்கரை கருப்பு கலர் கொஞ்சம் இருக்கா ப்ரௌன் கலரில் அதனால் கொஞ்சம் நிறம் மாறும் நம்ம கடலையை நல்லா உங்களுக்கு கசப்பு கொஞ்சம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நல்லா ப்ரௌனாக வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சால் கா இது சாக்லேட் கலருக்கு நமக்கு பீனட் பட்டர் கிடைக்கும் தோலோடு இந்த மாதிரி பதத்தில் அரைக்கும் போது இந்த கலரில் கிடைக்கும் அதுவும் இந்த மாதிரி எப்படி வறுத்தாலும் வெள்ளத்தூள் இருக்குது பார்த்திங்களா வெள்ளத்தூள் வெள்ளத்தோட தூள் ஜாங்கிரி பவுடர் அதை போடும்போது அது கலர் இல்லாமல் தானே இருக்குது அதை பயன்படுத்தும் போது கலர் வேறு மாதிரி கிடைக்கும் நமக்கு இதிலேயே தோலை நீக்கிட்டு அரைச்சோம்னா அது ஒரு கலரில் கிடைக்கும் தோலோடு அரைக்கும் போது ஒரு கலர் இந்த மாதிரி பல வெரைட்டிஸ் அது நம்மளோட விருப்பத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது நான் தோலோடு அரைச்சிருக்கேன் ஏன்னா தோல் நல்லது நீக்க நீக்க நீக்கிட்டு அரைக்கிறதோட நீக்காமல் பயன்படுத்துகிற கடல மிட்டாயை கூட நான் அப்படி தான் பிடிப்பேன் தோலோடு தான் பிடிச்சி குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பேன் 
நான் மறுபடியும் இஞ்சி பத்தலைன்னு இதோட த்ரீ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓட விட்டு ஓட விட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன் முன்னாடி நம்ம மொத முதல்னு பண்ணும்போது இவ்வளவுக்கு எடுத்துருந்தோம் இப்போ இது வரைக்கும் நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டப்பா அரை கிலோ டப்பா இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்காவசி ஒரு அறதுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக பயன்படுத்தியிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கா கிலோக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் கரெக்டாக கா கிலோ பயன்படுத்தலை கிட்டத்தட்ட இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பதுக்குள்ளே தான் நான் பயன்படுத்தியிருப்பேன் இரநூறு கிராம் இருக்கும் சக்கரை இவ்வளோ தான் இப்போ நமக்கு பீனட் பட்டர் தயார் நீங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு அவ்வளோதாங்க இனிமேல் இதை ஒரு பாட்டில் அப்படியே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இது அப்படியே நல்லா தெரியுது தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த கலரு ஒரிஜினல் கலரு இதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் தெரியும் இதில் தெரியும் எப்படி இருக்கு வந்துருக்கு பார்த்திங்களா சூப்பராக இருக்குது ருசித்து பார்த்தேன் நல்லா இருக்குது இவ்வளோதாங்க பீனட் பட்ரு இது அப்படியே வலித்து கொஞ்சம் சூடாக சூடாக இருக்குமா அப்படியே மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டி நம்ம பாட்டிலில் எடுத்து நம்ம வந்து அப்படியே மூடி வைக்க வேண்டியதாங்க சூப்பராக வந்துருச்சு நமக்கு பாட்டிலும் தயாராகிடுச்சி இதில் நம்ம ஆறின பிறகு இந்த பாட்டிலில் எடுத்து அப்படியே வைக்க வேண்டியதான் வச்சுட்டு கிரைண்டர் குழந்தைங்கள்ட்ட கொடுத்தாவே தூக்கி தட்டில் வச்சு நீங்கள் கொடுங்க நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க அழகாக ம் பார்க்கவே ஆசையாக இருக்குங்க நாக்கில் வச்சு தான் பாருங்களேன் சூப்பராக இருக்கும் திரும்ப திரும்ப இதை வந்து ஒரு தடவை சுவைச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சுவையோட ஞாபகமே எப்படா திருப்பி பீனட் பட்டர் செய்கிறதுன்னு உங்களையே தூண்டி விடும் பாருங்க நீங்கள் அல்பப்பட்டா கூட செய்யணுங்கிறது அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது நம்ம வந்து இப்போ பீனட் பட்டரை மிக்சியில் எப்படி அடித்தா எப்படி வருதுங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து கடலையே இங்கே ஒரு சாக்லேட் மாதிரி கொஞ்சம் வர்றதுக்காக கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துக்கிட்டேன் நான் நாட்டு சிக்கரைக்கு பதிலாக வெள்ளத்தூள் போட்டுக்கிட்டேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மிக்சியில் அடிக்கும்போது செம்மையாக ஹீட் ஆகிடுது கொஞ்சோண்டு தான் அள்ளி போட்டு அடித்தேன் நல்லா சுடுது பயங்கரமாக ஸோ அப்போ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே பால் மாதிரி உருட்டினா கூட இந்த தெரியுத அதில் உள்ள எண்ணெய் பசை நான் எந்த எண்ணெயும் நெய்யோ எதுவுமே ஆட் பண்ணலை இதில் வெறுமனை இந்த கல்லையை இப்படி மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக போட்டு அடிச்சுட்டு அதில் அந்த வெள்ளத்தூளை வந்து நல்லா பவுடரான பிறகு கடலை வெள்ளத்தூளை கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அடித்து பார்த்தேன் இப்படி பாருங்கள் உருட்டை வருது இந்த மாதிரி சாக்லேட் பாலாக கூட நம்ம உருட்டி கொடுக்கலாம் இன்னும் நம்ம ஆற வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அடித்தா அந்த வெள்ளம் உருகி கொஞ்சம் லிக்விடாக கூட வரலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் இப்படி தான் இருக்குது இது கொஞ்சம் சிரமம் மிக்சியில் வந்து அடிக்கும்போது ஹீட் ஆகும் பார்த்திங்களா பொறுமையாக வந்து நம்ம வந்து கையாளணும் இது தான் பீனட் பட்டர் செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணேன் மிக்சியில் ஆனால் ருசி நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி பாலாக உருட்டி நாக்கில் வச்சு சாப் சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது உமிழ் நீர் அப்படி தாங்க சுரக்குது உமிழ் நீர் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நமக்கே திரும்ப திரும்ப சாப் சாப்பிடணும் போல் தோணுது உமிழ் நீர் வந்து நல்லா சுரக்குது நல்லாயிருக்கு பீட்ரெட் பட்டுற மிக்சியில் நம்ம இந்த மாதிரி செய்யலாம் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து அடித்து அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா லிக்விடாக மாற்றலாம் தேவைப்படும் போது மட்டும் வேணால் நம்ம கடலை எண்ணெயை கொஞ்சம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வரும்போது தான் நம்ம கடலை எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஒரு மிக்சியில் அடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா இது சீக்கிரம் ஹீட் ஆகிடுமா எப்படி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னாவே உங்களுக்கே தெரியும் இது தான் இப்படி இருக்குமா அதனால தான் கடலை எண்ணெய் சேர்த்துக்கும் போது கொஞ்சம் லிக்யூட் ஃபார்முக்கு மாறும் பீனட் பட்டர் மாதிரியே வர்றதுக்கு அது கொஞ்சம் உதவி தேவைப்படுது கடல் எண்ணெயோட உதவியும் நன்றி வணக்கம் என்னங்க எல்லோரும் வீடியோ பார்த்தீங்களா பீனட் பட்டர் முறையாக எப்படி செய்கிறதுன்னு எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் தோழி கவிதை அவங்க சொன்ன மாதிரியே செய்யுங்க வீடியோவில் நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இடையில இடையில ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் பீனட் பட்டர் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அதை கிரைண்டர்லேயே வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ள துணி போட்டு நல்லா கட்டி வச்சுருங்க இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் எடுத்து அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே போய் சேரணும் அதனால் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம கட்லல் சேனல் லிங்க்கையும் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம